वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ यस यू कैन डू आज हम माइक्रो प्रोसेसर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे और जो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं वो माइक्रो प्रोसेसर का मॉडल है ए जीरो एट फाइव जब भी माइक्रो प्रोसेसर का फंडा आपको क्लियर करना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस ऐसे होने चाहिए कि आपको पूरा माइक्रो प्रोसेसर आसानी से समझ में आ जाए तो आपके लिए माइक्रो प्रोसेसर आपके दिमाग में आसानी से आ जाए इसके लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया है पूरी माइक्रो प्रोसेसर की जो रेफरेंस बुक है उसको रिफ़र करके दो तीन बार रिफ़र किए उसके बाद दो ढाई साल पढ़ाया मैंने उसके हिसाब से मैंने उसमें से एक अच्छा सा सिंपल सा एक सेंटेंस बनाया है उसका नाम मैंने दिया है सुपर सोनिक सेंटेंस उसमें हम शॉर्ट में एस क्यूब बोल सकते हैं ठीक है अगर ये सेंटेंस आपके दिमाग में घुस गया तो आप माइक्रो प्रोसेसर का फंडा समझ पाएंगे एज वेल एज आप वो फंडा से उसके जो प्रोग्राम आता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वो भी आप थोड़ा आसानी से उसको बना पाएंगे तो चलते हैं सुपर सोनिक सेंटेंस अभी इस सेंटेंस को मैंने पॉइंट्स में बना दिया है समझ ये बहुत सा सिंपल सा और इम्पोर्टेंट सेंटेंस है अपना जो एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर है प्रोसेसर है वो कितने बिट का है एट बिट का है तो इसके हिसाब से सेंटेंस ऐसे बनता है कि जितने बिट का आपका माइक्रो प्रोसेसर है इतने ही बिट की आपकी डेटा बस एज वेल एज एच लेटर होगा फिर से दोहराता हूँ जितने बिट का आपका माइक्रो प्रोसेसर है उतने ही बिट की आपकी डेटा बस एंड एच लेटर होगा अब जितने बिट की आपकी डेटा बस है इतने ही बिट का आप एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कर पाएगी वॉट डू यू मीन बाय एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एरिथमेटिक ऑपरेशन मीन्स एडिशन सब्सट्रेक्शन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लाइक दैट एक्सेट्रा एंड लॉजिकल ऑपरेशन मीन्स एंड और एक्सर दैट इज आर लॉजिकल गैट्स ऑपरेशन ओके वो भी आप कितने बिट के कर पाएंगे एट बिट के क्यों क्योंकि आपकी डेटा बस एट बिट की है डेटा बस क्यों एट बिट की है क्योंकि आपका माइक्रो प्रोसेसर खुद ही एट बिट का ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं आप जो भी एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं वो करने के लिए आपका एक डेटा कंपलसरी किस में चाहिए रजिस्टर ए में चाहिए एक डेटा आपका कंपलसरी रजिस्टर ए में होना चाहिए अदरवाइज आपका एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन हो नहीं पाएगा अब आप कोई भी एरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे तो उसका रिजल्ट तो आई गई क्योंकि आप टू प्लस थ्री कर रहे हैं उसका आंसर फाइव आ रहा है तो कहाँ स्टोर होगा मीन्स जो भी कोई आंसर आ रहा है एरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन का वो आंसर भी स्टोर होगा रजिस्टर ए में मीन्स एक्यूमलेटर में ठीक है और जो आंसर आ रहा है वो एक रजिस्टर को अफेक्ट करता है वो रजिस्टर है अपना लेग रजिस्टर एक्यूमलेटर का आंसर के हिसाब से फ्लैग रजिस्टर के जो पांच फ्लैग है वो सेट और रीसेट हो गए इसलिए तो एक्यूमलेटर को क्या बोलते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर तो फटाफट इस सेंटेंस को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है इतने ही बिट की अपनी डेटा बस एंड एक्यूमलेटर होता है जितने बिट की डेटा बस होती है इतने ही बिट का आप एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कर पाएंगे एडिशन सब्सट्रक्शन एंड और एक्सोर कोई भी एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए आपका एक डेटा कंपलसरी रजिस्टर ए में चाहिए उसका जो भी आंसर आ रहा है जो भी एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन का आंसर आ रहा है वो किस में जाएगा रजिस्टर ए में और वो आंसर आएगा वो अफेक्ट करता है फ्लैग रजिस्टर को इसलिए आप रजिस्टर ए को बोलते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर तो आज तक इतना ही रखते हैं ये सेंटेंस आई थिंक आपको बहुत हेल्पफुल होगा 
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू